Bem, povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo nesta noite passada. O Senhor Jeová Elohim, ele falou comigo nesta noite passada, povo abençoado. Há duas conversas aqui. O Senhor falou a respeito da missão do Senhor vindo à Índia. Índia vai ser muito grande, muito, muito enorme, muito, muito enorme. Índia será muito, muito, muito grande. A Índia será muito enorme. Porque o Senhor Todo-Poderoso falou comigo a respeito da Índia. E primeiro de tudo, o Senhor Todo-Poderoso me levou até o céu na primeira parte desta conversa. E lá dentro do céu, o Deus Todo-Poderoso ele me deu as folhas da árvore da vida, as folhas da glória, as folhas da eternidade, as folhas da glória. E então, as folhas da glória floresceram, foram e floresceram a partir das minhas mãos, e floresceram dentro da igreja. Então, a Índia será realmente muito, muito massiva. Dentro de um mega, mega, mega hall. Eu acho que é um hall de uma igreja. É uma igreja que é massiva, na verdade. E, então, o Senhor me levou à Índia. E eu vejo uma das reuniões massivo, massivo, massivo. E é uma igreja massiva onde você tem dois níveis. Há pessoas na parte de baixo e pessoas na parte de cima. Aqueles que estão na parte de cima estão conectados por telões. É isso que eles, eu estou dizendo. E o púlpito é lá embaixo, me parece que é embaixo, mas as pessoas estão em cima e o Senhor me levou em cima. Então, há uma parte interna que é um, um hall aberto, você pode ver, também é muito lindo, é uma igreja muito linda a propósito. Há uma parte na parte de cima que é aberta, então você pode ver as pessoas que estão lá embaixo. Mas estava cheio de pessoas lá fora, cheio, 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 até mesmo as casas cadeiras lá fora não podiam caber dentro. Eles estavam cheios lá fora, sentados em grandes números do lado de fora. Eu estava tentando a noite inteira, tentando acomodar as pessoas dentro. A noite inteira eu estava tentando acomodar as pessoas dentro. Fazer com que elas coubessem dentro da igreja. Foi um trabalho muito tremendo, tentando acomodá-las dentro. E foi uma situação tal onde eu estava procurando qualquer pequeno espaço entre duas fileiras para colocar uma pessoa. Eu chamava as pessoas que estavam para fora para pegar agora este novo grupo de pessoas que estavam prontos para fazê-los encaixar e caber no lugar. Fazer as pessoas caber dentro da parte de dentro. Eu tentava trazer as pessoas para dentro o máximo possível. Muito sério, muito, muito sério. Sério, eu vi a reunião que está vindo à Índia e há dois níveis. Há a parte de cima e o andar de baixo e as folhas da árvore da glória floresceram, cresceram lá dentro e houve uma, um serviço de cura muito, muito massivo da forma como vocês viram no Rio de Janeiro, talvez mais elevado, agora é mais elevado. E esse é agora, é agora, esta é a segunda vez que o Senhor me levou à glória. Ontem também me deu as folhas da árvore da vida e eu expliquei para vocês o que isso significa. Tudo aponta para a renovação de todas as coisas, para a vida eterna. Lembre-se a mensagem que eu dei durante a conferência de discipulado com o clero mais sênior do exterior. Vocês veem o Senhor dizendo 
que o florescer o brotar, eu desabrochar da vara de arão. É um símbolo, é um tipo daquilo que o Senhor quis dizer com a ressurreição que está vindo. E então, as folhas da árvore da vida floreceram. E isso significa que o eterno sangue de Jesus vai fluir naquela igreja tremendamente, na missão da Índia, muito poderosamente. Então, é isso o que eu vi, muito, muito massivo. Eu tentei trazer muitas pessoas de fora para encaixar dentro da igreja, mas não cabia. Eu não pude encaixar. E quando você está do lado de fora, o Senhor me levou na parte de cima, eu estava tentando encaixar pessoas. Quem é você? Ela disse, não, eu sou uma conselheira sênior aqui na Índia. A minha filha lá estava tentando encaixar, eles estavam se espremendo lá dentro. Eu sou um advogado sênior aqui, ou eu sou um médico sênior, também estou tentando sentar aqui. Eles estavam se espremendo naquela parte de cima, e eu estava na porta, falando com cada um deles, dizia, minha filha, bem-vinda, tente achar um lugar. Eu estava tentando encaixar, mas estava cheio, ai, 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 até a tampa. Então a Índia vai ser muito, muito massivo, absolutamente muito massivo e eu pude ver da parte de cima do, da, do andar de cima aquele hall é aberto é um anfiteatro aberto você de cima pode ver quem está embaixo então eu estava correndo para tentar trazer as pessoas de fora muitas pessoas estavam com cadeiras do lado de fora eu tentava trazê-los para, para dentro tentando achar um pequeno espaço entre as fileiras para trazê-los entre as fileiras e acomodando algumas cadeiras entre as fileiras. Então, enquanto eu estava fazendo isto, então, muitas outras pessoas vieram de algum, não sei de onde, tentavam encher. Então, não era possível trazê-los de fora para dentro. Então, haverá uma crise de espaço. A Índia vai ser muito grande, uma grande missão. E eu sei que amanhã haverá uma grande reunião aqui no Quartel General, quando estaremos olhando a Índia, a missão aqueles que vão viajar, e todos os preparativos e também para arranjar tudo para poder calibrar o programa os organizadores da Índia mas que grande oportunidade para a nação da Índia que o Senhor fez isso que agora finalmente o Senhor se lembrou deles e este é o tempo para a, o avivamento na Índia 2023 fase 1 como você pode dizer a Índia é um dos países mais populosos da terra então nós vamos ter que viajar para a Índia muitas vezes esta é apenas a fase 1 então você pode de ver que nós vamos ter que fazer mais de 10 missões para a Índia e cobrir cada cidade, agora apenas quatro cidades, mas teremos que cobrir cada cidade, estaremos muito ocupados. A Índia será uma missão muito, muito grande nas missões nas quais o Senhor nos colocou, porque a Índia é 1,4 bilhões de pessoas. Então, povo abençoado, o Senhor falou a respeito da missão para a Índia, vai ser massivo, eu eu acho que uma das mais massivas que eu já vi, a fome lá inacreditável, os hindus retornando e correndo para Cristo. Agora, a segunda conversa que o Senhor teve comigo é a respeito do Quênia, e isso eu vou compartilhar depois de compartilhar com os conselheiros internos amanhã. Então, eu sei que agora eles estão a caminho de Kerichio, eles estarão aqui, então amanhã teremos uma grande reunião para discutir também Bem, a possibilidade do Quênia, mas o Senhor já falou duas vezes a respeito do Quênia. 
Então, que o Senhor os abençoe. Enquanto vocês esperam pelo Messias. E lembre-se que sem santidade ninguém verá o Senhor. O Senhor falou duas vezes a respeito do avivamento. Eu estou tentando começar com Quênia, porque eu não vejo Quênia no calendário. E eu vejo que a glória do Senhor começou a tocar aleijados depois do Brasil. Os cegos, os surdos, os mudos. E nós recebemos muitos pedidos de oração que estão fluindo como rios. Nós temos duas linhas e fluem como rios de pessoas com câncer, diabetes, fibroses, enfermidades cardíacas, falências renais. Isto me diz que o Senhor está dizendo, vejam, meu povo está sofrendo, você precisa organizar um serviço de cura. Mas quando eu tentei começar e pular na frente e fazer ontem, então o Senhor falou duas vezes, nesta noite, eu compartilhei com Claro Sênior, então eu vim até vocês. Provavelmente nós vamos ter que esperar até o tempo apropriado, quando o tempo for favorável ou dependendo na, daquilo que for decidido amanhã. Obrigado. O Messias está vindo. Obrigado.